दो खर्चा नहीं दो खर्चा ना ओके ये जरा मन से ले इप्पो बनना ओन्ने ने अंबत्रण ने डेरा लोला एक टू डिजिट नंबर जस्ट लुक एट दिस कार्ड इप्पोर आज फर्स्ट ट्राई ले ले कि मैं यू डेवलप सेंस सर्वे ना करते हैं यार सर्वे करते हैं आ लेवल में हम नए रहेंगे यू फर्स्ट ट्राई ले फर्स्ट ट्राई ले तो ना रु क्यों इं आद सम नोड एर पटो इन पेटो मिस्टेक्स एपड़ी पेटो ई मेन्टलिस पेरफोमस ऐसी ड्रॉबाक सिक्सटी फोर्टी पेस विजय साध्यता कम अपुर निकलोपेटो अद इशा इशानीपेट नोकूर निका पे आदर्श पर शरीर पेट अब इत अ गीव आेक अोपेटी पेरफोम विजिपा पेट केस फ्लोपाइट अब आक्सी पर शिक्षा एक्सपीरियनसो वर्षको पढ़ी आयोजे पेटू इतर दिवसमें अलग और वर्षमु पढ़ी पेट सब्जक्टूल पेटर क्यों पल आलका रुस को रुस को या पक्षे को या ग्लोबली अब स्टूडेंस पक्षे अ प्राक्टीस वरण अब इतने पेरफोम कुछ अल पाशन वे क्षम वे अगर इंवेस्टमेंट क्यों ह्यूज इंवेस्टमेंट है इंवेस्टमेंट पार्ट भर ह्यूज है नाम पढ़ी यूएस युके अब अब वन तौस फोर हंड्रेड डॉलर्स नाम लक्ष 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 अदा अफोर्डब पाशन वेम अगर चल आदमी पढ़ी एनक्वरी वरा पढ़ी पक्षे पढ़ी चलव कल कूड़ा डेडिकेशन वे आगे पढ़ी पेटूँ आब्सर्व आूमेंट ओब्सर्व ओब्सर्व नमुक मनस नें चल मुखभाव कल क्यों वे वा अब उदाहरण एक्सामेपय उदाहरण फ्रेन मरूर मोबाइल नोक सी पक्षे अत्यावश्यक आ भर सड़ा समय आ समत नि संबंध एत्र श्रमित आर्म पेट पक्षे कु वेदे कुछ कहलाक्सडाइट समय अब पे मनस इन वो अब प्रॉब्लम अीसन पर ना ब्रेन प्रॉब्लम ब्रेन वर्क रिलाक्सेशन मूडी मे वर्क नि टाइम ब्रेन प्रोपर वर्क पेट अब निक्सा कोवस्ट पेपर का पेड़ कहूँ रिलाक्सडाइट अप्रोच आ समय ब्रीत ब्रीत रू मू प्रावे कमेंड टू युर ब्रेन रिलाक्स अगर पर ब्रेन रिलाक्सडा आ सम पढ़ी क्यों एहुदा पेट स्कूल पेड़ कुछ रिलाक्सडा क इनको अब ना ब्रे कपासीटी एत्र नाप यूनिवेट सब्जक्टर समय कैटान कपासीटी ना ह्यूमन ब्रेन वन पॉइंट फोर के जी वेट एक्स बिल्यन न्यूरोणस ई ब्रेन कपासीटी पर फोर्टी यूनिवेट सब्जक्ट अब रू ब्रिटानिक सीडी कैक्लोपीडिया अगर कपासीटी ब्रेन अंदर ना नमी सब्जक्ट पढ़ी पेट अब अब अर्थ शिक्षा रिलाक्सा पेटा नाम केड़ी इन प्रोपर वर्क विषय रेपटेशन मेन वे स्कूल क्लास पढ़ी समय एवरी पंड के नाम स्कूल पर मंडे टू फ्राइडे अच्छे साटर्डे रिविशन वरू क्यों अब रीसन पर सवन डेस कहफ्रशी आ मेमरी इट सीना कटा ब्रेन न्यूरोणस कटा न्यूरोणस कटाई कंफर्मेशन धीचा पाड़ी ओर्त पा अब एवरी सवन वीक्स सवन डेस पढ़ी कहूँ रिवेस नि षार मेमरी 
പിന്നെ ഓരോ ജി എസ് പ്രതിഭയോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ചെയിൻസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ പോർബന്ദറിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗാന്ധി ജനിച്ചു എന്നുള്ള പറയുമ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഫിസിക്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ ചെന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് തയ്യാറാക്കുക ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ ചെയിൻ ബൈ ചെയിൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് മെമ്മറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയവും പരാജയവും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഇവിടെയാണ് ബ്രെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലല്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ ജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് യുദ്ധകളത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് റിലേറ്റഡ് ടു മെൻ്റലിസം യു ക്യാൻ കോൾ മീ മഹേഷ് മഹേഷ് അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് ഒരു മലയാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്നല്ല എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് മാനേജർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സി ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആകണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാനും ഞാനും വരുന്നത് ശരിക്കും ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിമോട്ട് വില്ലേജ് മുഹമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ദിനം മൂട്ട് കൊച്ചിൻ കൊച്ചിനിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു ട്രെയിനർ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ട വീഡിയോസാണ് ഈ മെൻ്റലിസം പെർഫോമൻസ് അപ്പം നോർമലി ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് അതായത് അവർ ബോർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒമ്പത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പാഷനേറ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്ത് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിരുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് വർഷം ആയിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഹൂ ചെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അവരുടെ പാഷൻ പ്രൊഫഷൻ ആക്കിയ ആൾക്കാർ പാഷനെ പ്രൊഫഷൻ ആക്കിയ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാര്യം പാഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെൻ്റലിസം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോക്ക് നോക്കാറില്ല വാച്ച് നോക്കാറില്ല എൻ്റെ വിശപ്പ് നോക്കാറില്ല കാരണം ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുമാനം കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും മറ്റേത് നമുക്ക് വരുമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയും ചെയ്തു കാര്യം ലൈഫ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കാ
ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടിൻ്റെയും കണക്ഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു ജോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി മതി പക്ഷേ ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദർശ് ഈ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു നിജ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു നിജമെന്നല്ലേ നിജ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീറി പാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിജം എന്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദർശമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആദർശം ഏ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റില്ല നിങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മെഡിറ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും കഴിവതും ചെയ്യും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും സമയമില്ലെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ല അമ്മയെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോയി കാണാൻ സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും നാളെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി ആ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ഡേയ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതേ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് യു ഹാവ് ടു ഡു എക്സസൈസ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സമയം ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എന്തില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയും അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് അവരെ വിളിക്കാതെ അവരെ കാണാൻ പോകാത്തത് എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ലേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി പഠിക്കാൻ അതായത് രണ്ട് ആൾക്കാർ വനത്തിൽ മരം വെട്ടാൻ പോയ കഥ അറിയാവോ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലത്തെ ഫിസിക്കൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കൂടുതൽ മരം വെട്ടും വേറൊരാൾ കുറച്ച് മരം വെട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ എഫേർട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം മറ്റേ ആൾ ചോദിച്ചു നീ എന്ത് സീക്രട്ടാണ് നിൻ്റെ ഈ കൂടുതൽ മരം വെട്ടുന്ന റീ സീക്രട്ടാണ് തന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ മരം വെട്ടി കഴിയുമ്പം ആൾ അയാളുടെ ആക്സ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വെട്ടിൻ്റെ ബലം ഒരു വെട്ടിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലമെന്ന് കിട്ടും ബലം കിട്ടുന്നത് മറ്റേയാളെക്കാളും ത്രീ ടൈംസ് മോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഡിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും വേണം മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സും വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ തീരെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ റൂമിലെല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവുമ
ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ സന്യാസിമാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ത്രാടക്കും പല പല ത്രാടക്കുണ്ട് സൂര്യ ത്രാടക് ചന്ദ്ര ത്രാടക് അഗ്നി ത്രാടക് ഒരുപാട് പ്രാഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബേസ് ബേസ് ത്രാടകാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് കണ്ണടച്ചിട്ട് നോക്കുക കണ്ണടച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ ആ പൊട്ടിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുക കാര്യം കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കരുത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നോക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യു നെവർ ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് യു ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് നെവർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ദ നമ്പർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ യു ഹാവ് ദ നമ്പർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസണും ഇല്ലാവുന്ന നമ്പറല്ലേ മിണ്ടു ആണല്ലോ അല്ലേ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഗസ് വർക്ക് ചെയ്യാം ആ നമ്പർ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം വേറെ ഒന്നും അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് റൈറ്റ് അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ആണോ ഓക്കെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിത് കാണുക നന്നായിട്ട് കാണണം ഒരു തവണയല്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് തവണ കാണും ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് രമ്യയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ സമൺ സമൺ എൽസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും രമ്യയുടെ തോട്ടല്ലത് ഐ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ വൺ തോട്ട് ടു രമ്യാസ് മൈൻഡ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു ഇത് മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാനൊരു തോട്ട് ഞാൻ ആദർശത്തിലേക്ക് തരും എൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ ഞാനൊരു നമ്പറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് അത് ഐ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു യു യുവർ ഹെഡ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് തരും എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഏത് നമ്പറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഐ കൻ ഈസ് റിവീൽ യുവർ മൈൻഡ് ഇതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹയർ വേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പം അവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിരിച്ചോട്ടെ യു ആർ ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് Okay. Take a deep breath in and breathe out. Listen to every single word I say. The idea here is to, after I finish my sentence, right after I finish my sentence, I want you to locate your first thought which comes to your mind. I want you to think of a too simple geometric shape. Put one inside another. Whenever I say simple, never think about simple as square. Never think about square. I think of a too simple geometric shape. Put one inside another. Just look your first thought which comes to your mind, never change it. Now, one geometric shape, two geometric shapes are coming to your mind. One is coming to your mind. Okay? No. Just that one image is coming to your mind. That geometric shape is coming to your mind. Do you want to change it? If you want to change it, you want to change the geometric shape. Okay? തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് അതാ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് നിഹാലിക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് പറയാമോ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ ആണ് ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് വരച്ചെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൈ കിട്ടും 
ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൈ കിട്ടും നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു മൈൻഡ് ഓവർ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും പുതിയ വിസ്മയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച എത്തുന്നുണ്ട് ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്